Cuidadores del ex fundo Palermo en el sector Niágara despertaron por la luz de las llamas que consumía eso de las 2 de la madrugada cuatro maquinarias forestales. Uno de los propietarios indicó que en abril de este año también sufrió un atentado incendiario con pérdidas millonarias similares y por miedo no quiso entregar declaraciones. El comandante Miguel Ochoa de la Prefectura de Carabineros de Cautín señaló que desde el Ministerio Público se dispuso el trabajo de la BOCAR y OS9 para efectuar las diligencias correspondientes. Individuos desconocidos irrumpieron en el, en el predio eh, procediendo a quemar cuatro maquinarias agrícolas. En razón de ello es que Carabineros eh, Territorial se constituyó en el lugar eh, dando protección y auxilio a, a, la, a la víctima de este hecho. Eh, posteriormente se llamó al fiscal y el fiscal dispuso el trabajo del sitio del suceso por parte de la OCAR y OS9. Hoy en día los antecedentes ya están entregados al Ministerio Público que eh, efectuará las diligencias indagatorias para eh, dar con, el, eh, con los autores del hecho. En el lugar se encontró un lienzo firmado por el grupo Weichan Aucamapu y al respecto el diputado de Renovación Nacional Miguel Mellado señaló que el trabajo de Fiscalía y el Gobierno deben estar encaminados en desarticular los otros grupos radicalizados que operan en la región. Los que se adjudican son la Weichan Aucamapu, este grupo terrorista que actúa eh, al igual que la CAM, pero la CAM eh, le pusieron en ojo eh, y la han desarticulado, muy bien por la Fiscalía. Muy bien también eh, porque eh, ellos han perseguido a los cabecillos, los tienen presos. Y esto deben seguir presos por mucho tiempo. Pero también hay que desarticular la UAM, la LNM, la, los Lafquenche, la Resistencia Mayeco y todos los grupos terroristas. Sigamos por la UAM. Acá en el Parlamento los hemos declarado una asociación ilícita terrorista. Hay que darle los recursos, señor subsidiario, a eh, la Fiscalía para que puedan contratar más gente para poder eh, seguir a estos grupos terroristas y meterlos presos, así como sucedió con la CAM. Ahora vamos por la, por la UAM. Cabe destacar que el peritaje de carabineros fue en compañía de fuerza militar en el marco del estado de excepción que rige en la Araucanía y que fue renovado el pasado 21 de diciembre.